Hello friends, welcome back to online chalkboard. Nama ini ni pada start je yang boleh nanti. Pudi orang chapter on trigonometry. Ini chapter, walau interesting atau orang chapter on. Ini pada nama kita deal je yang boleh nanti. Three sided polygon. Adakah itu? Ya, triangle sana. Ini nama kita perih dengan nukik yo trigonometry. Three means three, gono means sides and metry means measure. अतः इधर थ्री साइडेड मेशरमेंट ने कुछ आदि ने साइड्स एंगल्स इधर ने कुछ आना पढ़ी क्या बोलना था वाले री इंटरेस्टिंग आइटम वाले जो चैप्टर आना इधर ले स्पेशल नमल डील चाहिए हम बोलना था राइट एंगल ट्रायंगल साम मेन आइटम वेरी ना था सो नमक ये वाले चैप्टर लेके करने नंबर ये चैनल आंध ये टेक आना ना वेरे इधर और अपाइन सब्सक्राइब चाहिए कारण इधर वेरे ना ओरो वीडियोस हैं निंगक का ओरो बाढ़ हेल्पफुल आय रखें एंड इधर वीडियो इस टाइगल फ्रेंड्स ने शेयर जिए आवर कुम इधर एक बाढ़ हेल्पफुल आय रखें सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ये रे टॉपिक लो नमले डिस्कस किया बोलना वेरे ट्रायंगल कंसिडर ऑन गिल अदने एंगल्स हम साइड गलन नमले नला बैंड अदन ना 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 एंगल्स एंड साइड्स डिस्कस किम नम कहाँ दिमे ये रे सेट स्क्वायर आने द ये रे कंडे वेरिज़ जोन डलाऊं ये रे सेट स्क्वायर ने प्रत्येक दिन ना या इतने टू साइड्स इक्वल आना एंड इधर ये � Isosceles triangle ni, dua side equal ane gelang ni base angle sendiri kau, adi equal ari kau. So, ini ada set square ni, one angle 90 degree ane gelang. What can you say about the other two angles? Okay, ini angle 90 ane, ini dua sides equal ane. Nampak perlu ada kau A, B, C. Ini ni right angle ni tu B ane. So, we know angle A plus angle B plus angle C is equal to apa ane? 180 degree ane. Karena Angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. Angin yang ane gel, nama karya am angle A is equal to angle C. Karena ni endana, since side AB is equal to BC. Isosceles triangle ayon de AB equal to BC an. Angle A is equal to angle C. Apa nama kono kah? Angle A plus angle B plus angle C de sana tiap angle A is equal to 180 degree ni erdono. Angle B 90 ya lah. Apa two times angle A is equal to 180. Angle B apa tu tu bohono? Minus angle B. Dah itu 180 minus 90. So two times angle A is equal to 180 minus 90. Anah. Angle A yang nama rendah 180 minus 90. 90 by 2. That is equal to 45 degree. Adanya ni anah angle C. So ini rendah angle sendana 45 degree anah. Ini dua lalu dengan nayar terus terang ni terdengil base angles 45 degree 45 degree equal ana ini dalam kita dengar dengil, dalam kita baca ya, ini dua side equal ana ini dalam kita baca ambet. Ipan dalam kita lalu dengan orang right angle triangle ABC anda, ada ini dua angles base angles 45 degree ana, so ini dua side equal ana. Itu yang kita lalu dengan orang suppose AB is equal to two, AB two ana dengil, what can you say about BC? Adam two ari kau. So AC kan dua beri kau ambet jo. Nampol class nine le new numbers ni baru ni dikaji ni belajar tu. Nah, ini dua side of a right angle triangle tu anda turun ni. Muka nampol side ada dah hypotenuse. Saya kandu beri kau. Angle opposite to ninety degree ni hypotenuse. Adik kandu beri kau ni engene ana pi dah garis theorem use sed. Nah, ini AC ini baru ni ni ada AC square equal to AB square plus BC square. Ini adalah nampol kita pi dah garis theorem. Alah. AC square anda kandu beri kena, alinggil AC anda baca ini nada root of AB square plus BC square. AB square anda mana root of two square plus BC square two square. Jadi root of two into two square. I two part tu erenu two root two. Ana answer. Two square plus two square, two times two square orang no. Alangkah dengan kita dalam four plus four eight, eight ini dengan orang ini two root two, two root two ni gitu. So AC ini dengan orang ini dia berada two root two an. Okay, two root two gitu. Ini nama la ratio of the sides with respect to ratio of angles no ka. Angles saya dah kaya nama la elal lah. Forty five and degrees to forty five degrees to ninety degree. Ini dah nama la angle. Side opposite to 45 degree, ini dah 2. Adat tu 45 degree ke opposite side la side 2. Pini 90 degree ke opposite side la side 2 root 2. So ini simplify je orang ni, ini ratio ni dah mari 1 is to 1 is to root 2. Okay, 
അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു റൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കാം ഈ ടൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ത്രീ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇടുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം സപ്പോസ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സി ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി തപ്പി പിടിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പൈതകർ സ്ഥിരം വെച്ചതിന് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ടൈംസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു ടൈംസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ റൂട്ട് എന്നാണ് ഈ റൂ ഫൈവ് കോമൺ പുറത്ത് വരും കാരണം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടല്ലേ ബാക്കി റൂട്ട് ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അതായത് എ സി ഫൈവ് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് എസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് എസ് ടു നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കോമൺ എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു റൂട്ട് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു റൂട്ട് ടു മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു റൂട്ട് ടു ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയാലോ നോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിലുള്ള വേറെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പീസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഐസസ് ട്രാങ്കിൾ ഒന്നുമല്ല ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആസ് യൂഷ്വൽ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും മറ്റേ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ആണ് ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാ ഒരു എക്കുലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് ഇത് കാണിക്കാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ This is actually a portion of an equilateral triangle. Equilateral triangle is the same as all three sides are equal. Okay. So, you, and what about the angles? All angles of an equilateral triangle are equal. And that is equal to 60 degree. Like, this is 60 degree. This is 60 degree. And this complete angle is 60. Then, so, this is the altitude. Like, the median is the angle of this angle. 30 degree. 30 degree. 30 degree. And this is the angle. ഇത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ഇവിടെ എന്താണ് ദിസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് സിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഇതും സിക്സ് ആയിരിക്കും ടോട്ടലും സിക്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും മീഡിയനും ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വിറ്റ്ലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളുടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ആണല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇത് ഇതിനെ ഈക്വലി ആയി ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഈ ഡി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പം സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി ബി ഒ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ബാക്കി ട്രയാങ്കിളുടെ ബാക്കി പോർഷൻ ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണേ ഇത് ഡി ഇത് എ സോ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയാങ് ഒരു ഇക്ലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പോർഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഒരു ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് ദിസ് സൈഡ് വുഡ് ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോർട്ടിനിയസ് അതായത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിനിയസിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സിക്സ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പകുതി കിട്ടി നോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് എ ഡി ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പൈതകര സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പൈതകര സ്ഥിരം എന്താ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിനിയസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പം എ ഡി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എ സി സ്ക്വയർ
ഇതാണ് നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഇത് എല്ലാ വാല്യൂക്കും കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് അനദർ വാല്യൂ സപ്പോസ് എ സി ഒരു എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഡി സി എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ഫോർ ആയിരിക്കും ക്യാൻ യു ഫൈൻ വോട്ട് വുഡ് ബി എ ഡി ഈ ഒരു ഫോമിലെ തന്നെ ഇട്ടോ എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സി സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടൂ സ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൂ സ ട്വൽവ് ടൂ സ സിക്സ് ടൂ സ ത്രീ ത്രീ ഇതപ്പോൾ ഇത് ടു ടു ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും പേർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ അതാണ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമുക്ക് റേഷ്യോ നോക്കാം തേർട്ടി ഡിഗ്രീസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ടു നയൻറ്റിയുടെ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു കം ടു പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദ സൈഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി വരുമ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ടു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വരുമ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലാത്ത വേറൊരു ആംഗിൾ വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും മറ്റ് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റിയുടെ പഠിച്ചു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റിയുടെ പഠിച്ചു അതിലേക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനായി ഞാനൊരു നയൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചു ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് ആംഗിൾ എയിൽ നിന്ന് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ആംഗിൾ എയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചു അതായത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾ പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് കൊടുത്താൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ തേർട്ടി ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഇസ് ടു നയൻറ്റിയുടെ റേഷ്യോ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്നാണ് അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് എക്സ് വരും ഡി ബി പിന്നെ എ ബിയോ ടു ടൈംസ് എക്സ് എന്ന് വരും ക്ലിയർ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബി ഡി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആൻഡ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഫൈൻ ഇനി അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എ ഡി എക്സ് ആയതുകൊണ്ട്
db that is root 3x plus x common edukkam x common edutte kayumbo root 3 plus 1 ennu kittu okay moonu sides um kitti endakkana idu root 3 plus 1 into x aanu ee moonu side inde ratio aanu namak kandu pidikkan parne adayathu ac is to cb is to ab ennu parayunnathu root 2 x is to root 3 plus 1 into x is to 2x this is the ratio. If cancel this, we will get the common ratio. This is the ratio. Root 2 is to root 3 plus 1 is to 2. This is the ratio of this triangle. This angle is the angle base. This is the opposite of AC. 30 degrees to AB is the opposite of 105 degrees to a, a b and the opposite 45 degree. This is the angle ratio of root 2 is to root 3 plus 1 is to 2 on this triangle. So, we will see the two triangle property of this triangle. We will see the sides in the ratio. Now, we will learn angles and sides. This sides in the ratio of this triangle. We will see the measurements in the triangle. For example, we will see the triangle. The equilateral triangle is all three sides are equal. Okay. This is 4 on the right. This is 4 on the right. This is 4 on the right. Now, this is 4 on the right. This is 2 on the right. Okay. This is 60 degree. This is 30 degree. This is 2 on the right. 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 1 is 2. Root 3 is 2. 2. Alla. Ratio to the right. 1 is 2. Root 3 is 2. 2 and 9 is equal to 2 root 3. 2 root 3. If you want to make it perpendicular, base is 4. Area is equal to half into base into height. That is equal to half into base into height. 4 into base into height. 4 into base into height. 2 root 3. Area of this equilateral triangle is equal to 4 root 3. That is the area. So, this is the same thing. Measurements are where a side and perpendicular and then you can do ratios and sides. This is the base state of the questions we will discuss in the next class. Okay, so we have learned the trigonometry in the first portion. What is the relation between the angles of a right angle triangle and the sides? That is the ratio base state of the ratio base state. That is the question of the application of the ratio base state. That is the next video we will upload. So, if you like this video, please share this video with friends and subscribe to the channel. Then, we will continue the next class. Till then, take care. Thank you.